Agora é hora do nosso quadro de saúde aqui no Bom Dia. A taxa de obesidade no país cresceu 8% entre 2006 e 2018. É o que aponta um estudo sobre o assunto, que indica ainda que quase 60% da população brasileira está obesa. Vendo assim, ninguém diz que a Silvana tem 60 anos. Só que isso é resultado de uma vida inteira dedicada à prática de exercícios físicos. A funcionária pública sempre buscou por saúde e, claro, boa forma. Desde bem cedo eu sempre pratiquei esporte. A vida, a vida inteira? É, a vida inteira. Eu já tive um pouco acima do peso, aí eu intensifiquei mais um pouco. Já o Guilherme relaxou um pouco. Agora ele está retomando a rotina de atividades físicas, numa tentativa de abandonar de vez o sedentarismo. Na verdade, estou voltando hoje aí, é. a praticar esporte aí, estava meio parado. Eu e meu amigo Raíl tá aqui, né? Vamos <risos> conversando hoje aí, todo dia, se Deus quiser, pegar um preparo para voltar a bater minha bola e, e qualidade de vida, né? De acordo com a pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico divulgada semana passada pelo Ministério da Saúde, a taxa de obesidade no país passou de 11,8% para 19,8% entre 2006 e 2018. Foram ouvidas mais de 52 mil pessoas maiores de 18 anos de idade. O estudo mostrou que houve alta do índice de obesidade em duas faixas etárias, pessoas entre 25 e 34 anos e o grupo com idade entre 35 e 44 anos. A pesquisa revelou que mais da metade da população brasileira, ou seja, quase 56% dela, está acima do peso. Manaus é a capital com maior índice de obesidade, 23%. Já São Luís é a que possui a menor quantidade de gordinhos, 15,7%. O Marcelo está um pouco acima do peso, principalmente por conta dos excessos de fim de semana. Só que ele vem se cuidando e já lançou até uma meta. Eu espero que daqui para o final do ano, <risos> aqui o final do ano esteja, esteja, esteja do jeito que eu quero. Na Paulo, na comida, no, no, na cerveja, em tudo. É, né? Aí durante a semana tem que correr atrás do prejuízo. Com certeza, para tirar a gordura, para <risos> correr atrás do, do condicionamento físico. A gente vai falar sobre uma alternativa para essa situação, uma aliada eficaz no tratamento contra a obesidade, é exatamente a cirurgia bariátrica e metabólica. Eu já recebo aqui no estúdio, está comigo aqui, um experiente médico cirurgião que trabalha nessa área, inclusive. A gente vai falar sobre os cuidados que devem ser tomados antes e após a intervenção cirúrgica. Para falar sobre o assunto, já está aqui comigo o doutor Roger Moura, cirurgião uh, do aparelho digestivo e bariátrico. Doutor, bom dia. Bom Prazer dia. Prazer aqui no Bom Dia Maranhão, viu? Tudo bem? Tudo bom. Doutor, é... Primeiro, vamos falar sobre essa questão da, da cirurgia. Nesse momento, há uma discussão no próprio Conselho Federal de Medicina Isso. quanto a essa cirurgia, os critérios para a realização dela. Isso. Enfim, eu queria que o senhor atualizasse a gente sobre esse aspecto. Isso. É, é uma boa notícia, na verdade, para todos, porque passou pela Câmara Técnica a proposta de cirurgia bariátrica metabólica e o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica é, conseguiu agora entrar no segundo pleito, que é a aprovação, talvez, pela ANS, eles já estão começando a ver a questão orçamentária de gastos para colocar esse, esse, esse procedimento pelo SUS. Doutor, é, esse, isso é bom porque a gente vai ter a parcela significativa da população ser atendida. Né? Muitas vezes as pessoas não conseguem arcar com esses custos, não tem um plano de saúde, por exemplo. A gente sabe a realidade do país. Né? Mas, nesse caso, é, nós temos algumas dúvidas também dos nossos telespectadores sobre o assunto. A gente queria mostrar, vou mostrar aqui algumas dessas dúvidas para que a gente fale sobre o assunto. Tá bom? Vamos okay. conferir então a primeira aqui. Vamos lá. Por exemplo, quem pode ser operado? Tem um, um, um critério em relação às pessoas que podem se submeter a essa cirurgia? Sim, sim, há um critério. É, hoje nós levamos em consideração, fala-se até que é um critério falho, mas hoje nós levamos em consideração o índice de massa corpórea, que seria o quê? Seria, na verdade, a altura da pessoa é, ao quadrado dividido pelo peso em quilos. É, isso, seria, isso chegaria a ser um IMC. E quais os IMCs hoje que são operáveis? Basicamente, pacientes acima de 35 com alguma comorbidade, é, seja hipertensão, esteatose hepática, doença do lipídio colesterol, é, diabetes, é, direto, indicação direta a pessoas com IMC acima de 40 e o nosso grande ganho que a sociedade conseguiu mostrar para o Conselho Federal de Medicina é que pacientes com IMC acima de 30 que possuem diabetes também já podem ser operados. 
O senhor falou aí sobre comorbidades é, associadas, não é? Isso. É, e aí tem mais uma questão que a gente levanta sobre esse aspecto, que é quais são essas doenças é, que são consideradas comorbidades associadas à obesidade? É, boa pergunta. É, hoje nós temos que a principal, a mais terrível, a mais silenciosa, a que mais causa repercussão seria o diabetes, diabetes tipo 2, diabetes mellitus. É, também temos a hipertensão, geralmente o aumento de peso, a obesidade, sobrepeso está associado à hipertensão, à pressão arterial elevada. É, uma outra seria a esteatose hepática. Hoje é quase impossível se fazer uma ultrassom com a alimentação que nós utilizamos de não encontrar algum certo tipo de grau de, de, grau de esteatose hepática. Né? Outro seriam doenças osteoarticulares, é, problemas na, no, no, nas articulações de joelho, coluna, etc. E tal. Então, assim, seriam esse rol de doenças que juntos com a obesidade causam um, um, um desfecho ruim, um desfecho negativo para a pessoa. Vamos à terceira pergunta, temos mais um tópico então para a gente falar é, os tipos de cirurgia disponíveis hoje. É, avançou muito né, nos últimos anos, quer dizer, a técnica foi avançando. Avançou, enfim. avançou. Hoje, hoje basicamente é importante falar que a cirurgia bariátrica metabólica ela é feita por videolaparoscopia. As pessoas falam que é por laser, né? Seriam aqueles furinhos e a gente consegue fazer toda a manipulação e todo o procedimento cirúrgico através desses furinhos. É a videolaparoscopia. Nós temos hoje, basicamente, como cirurgia propriamente dita, três tipos. Uh, seria o bypass gástrico, metabólico, que é aquela cirurgia que é feita com desvio intestinal. Nós teríamos o sleeve, também conhecido como gastrectomia vertical. E nós temos o duodenal suite. É uma cirurgia um pouco mais elaborada, porque ela tem mais desvio de trânsito intestinal. Cada uma com suas indicações, obviamente. Hoje nós temos uma, um crescimento cada vez maior do sleeve, por ser uma cirurgia que faz um, uma retirada da grande curvatura do estômago. E o paciente fica com o estômago reduzido e ela tem também uma função boa metabólica. Antigamente acreditava ser só uma cirurgia restritiva. Hoje os estudos mostram que também existem alterações nos hormônios. Inclusive é uma das cirurgias indicadas em pacientes com diabetes bem precoce. É, é possível reverter inclusive o diabetes? Sim, sim, sim. A gente, a gente fala, na verdade, de controle e remissão, né? Esse termo cura não está muito bem elucidado ainda, mas a gente fala de controle e remissão. E existem... É uma mudança significativa na vida Significativa. Às vezes, uh, você pega pacientes que tomavam 5, 6, 7 medicações e passa a tomar só uma, por exemplo. E em alguns casos, com, para completamente de tomar a medicação. Então, isso é um avanço muito importante para a qualidade de vida do cidadão, né? Vamos a mais uma questão? Vamos lá. Vamos lá. Quais são os resultados e as complicações? O senhor falou de algumas técnicas, né? Isso. Existe um, um impacto diferente no organismo de acordo com a sim, técnica aplicada? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Hoje, a gastrectomia vertical, vamos falar de cada uma delas é, de forma sucinta. A gastrectomia vertical, também conhecida por sleeve, ela é aquela cirurgia para o paciente que quer perder 30, 35, até 40% do peso corporal. Né? Um, um paciente, por exemplo, que tem, sei lá, 1,60m, 1,70m, e está com 100 quilos, por exemplo. A cirurgia gastrectomia vertical seria uma boa escolha. É uma cirurgia que não faz desvio de trânsito intestinal. É uma cirurgia que tem um bom efeito de perda de peso. É, o paciente precisa fazer acompanhamento com vitaminas durante um ano, depois fica só monitorizando com o endocrinologista, com o nutricionista. Todas elas vai, vai ser necessário esse acompanhamento. E... É, é uma cirurgia tecnicamente mais rápida de ser feita e tem ganho muito corpo essa cirurgia por conta de que não possui desvio e é mais, mais rápida de ser feita, embora ela tenha os seus segredos de ser feita. Ah, o bypass metabólico hoje nós estamos reservando para pacientes com IMC acima de 40, porque a perda de peso dele é um pouco mais efetiva. É, e pacientes que têm diabetes mellitus tipo 2, é, tipo 1, não, a cirurgia não, não resolve, tem que ser diabetes mellitus tipo 2. E aí nós reservamos o bypass metabólico. Nesse, o paciente tem uma perda, dependendo do tamanho da bolsa gástrica deixada e do desvio intestinal, ele tem uma perda de peso mais efetiva. Por último, nós temos o dodenal switch, que seria uma, uma, uma cirurgia que a gente faz uma partição do intestino, liga ao, a, um, a uma bolsa gástrica como se fosse um, um, um sleeve, faz esse desvio do trânsito intestinal e a perda de peso é bem mais, bem mais efetiva. Esse aí já chega a perder pe cerca de 70% do peso corpóreo. Então, assim, existem, para cada tipo de pessoa, existe um tipo de cirurgia. Não adianta tentar dizer qual seria a melhor. Na verdade, tem as indicações claras e precisas de qual cirurgia seria é, é, mais efetiva para 
para o tipo da pessoa em questão. Né? Vamos a mais, uma, mais um tópico da nossa, da nossa entrevista, aqui no quadro Bem Viver. O senhor acabou de falar, não existe melhor cirurgia. Não, é, não de acordo com a situação do paciente, é que não se existe a melhor cirurgia. Técnica, né? Na verdade, esse, esse, a técnica cirúrgica ela é, ela é conseguida muito em conjunto com o cirurgião bariátrico e o paciente. Muitas das vezes eu recebo pacientes em meu consultório que ele já vem com uma indicação do endocrinologista, uma sugestão de qual seria a cirurgia melhor. Por exemplo, você pega um paciente que tem uma diabetes há seis anos. 32 anos de idade, MC de 32, aquele cara que você olha na rua que ele é normal, fisicamente, é, o seria o gordinho com IMC de 32 diabético. Ele já vem indicado pelo endocrinologista muitas vezes, porque já faz o acompanhamento há mais de dois anos para fazer a cirurgia metabólica. E aí não adianta tentar inventar a fórmula. É, com certeza, nesse paciente que já é diabético, já faz uso de medicação, já faz acompanhamento, o bypass gástrico vai ser melhor. Já naquele paciente que é aquela, aquela senhora que... É, mãe de família, teve dois ou três filhos, engravidou, não conseguiu mais manter o controle do peso e está com seu IMC de 35, 36, já começou a desenvolver um certo grau de hipertensão, tem esteatose hepática evidente e ultrassonografia, a gente primeiro tenta a opção do sleeve, cirurgia é, é menos, menos complexa, um pouco menos agressiva, menos efetiva na perda de peso, às vezes, não, eu quero perder um, um bom peso, mas não quero ficar dependente de, de vitaminas ou de, de medicações, enfim. Doutor, obrigado pela entrevista aqui no nosso quadro Pem Viver. Seja bem-vindo aqui à TV Difusora. Eu doutor Rogério Moro, que é um experiente cirurgião do aparelho digestivo e bariátrico que esteve conosco. Lembrando, né, doutor, só para finalizar, nós sempre já está esgotado. Cuidado constante com a alimentação, exercício físico e acompanhamento multidisciplinar ah, fundamental no pós-cirúrgico. Uma vez né? operado, isso nunca vai mudar. Sempre vai ter que fazer esse acompanhamento. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.